Hello friends, my name is Yogesh Yogendra. I am a problem set at Hacker Earth and an incoming software engineer at Ecolite Digital. Okay, so before moving to the course, let's know about what is Newton School and what are their launch pad. First of all, Newton School is a platform which prepares you for careers in tech. It has course designed for the freshers, working professionals and also for the women with no tech background. Newton School first trains you for the first six months and helps you becoming the full stack developer. It also has a network of more than 300 great companies who hire from the Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students get placed with some of the best companies in the country. And the best part is that Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum CTC of 5 LPA. Wow, that's great. Okay. Let me tell you about the Launchpad initiative. Okay. So Launchpad is an initiative taken by the Newton School for the people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming language for absolutely free of cost. This video would also be available in the Launchpad section of the Newton School. There you can practice several quizzes and the assignments related to this course. Fine. So let's begin with this course. Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to the another lecture of DSA with C++ course. So today we are going to see a very topic of Oops Concept. So first of all, if you are new to the channel, please subscribe and press the bell icon so that you have all the new videos. First of all, if you are not new to our channel, then our channel's name is Code Up with Newton School. So please subscribe and press the bell icon so that you have all the new videos. So first of all, if you are new to our channel, फटे फटे सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम लोग यहाँ पर C++ प्लस प्लस पाइथन पूरा बेसिक से करा रहे हैं अगर तुम अभी उप्स कॉन्सेप्ट देखने आए हो पर तुम्हारा C++ प्लस प्लस अभी क्लियर नहीं है तो मैं बोलूंगा कि C++ प्लस प्लस का पहले ये पूरा प्लेलिस्ट देख लो जाके बिकॉज सी प्लस प्लस में पूरा स्टार्टिंग से बता चुका हूँ और अभी मैं उप्स कॉन्सेप्ट में आ गया हूँ और शैलेश यहाँ पर पाइथन का पूरा सीरीज चला रहा है अगर तुम्हें पाइथन स्टार्टिंग से सीखना है तो पाइथन का तुम लोग प्ले लिस्ट विजिट कर सकते हो ठीक है तो चलो हम लोग फटाफट हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो आज का जो टॉपिक है मतलब हम लोग लास्ट क्लासेस में थोड़ा रिकैप करे थे क्या क्या देखे थे उप्स कॉन्सेप्ट देखे थे फीचर्स ऑफ उप्स देखे थे मतलब एडवांटेज ऑफ उप्स देखे थे फिर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ उप्स देखे थे सबका रियल लाइफ एग्जाम्पल को हम लोग चेकआउट किए थे एक्सेस स्पेसिफायर में हम लोग पब्लिक एंड प्राइवेट को चेक किए थे कि क्या पब्लिक होता है प्राइवेट का क्या काम होता है ठीक है तो वो सब हम लोग देख चुके हैं और हम लोग एक क्लास का एक स्निपेट बना के दिखाया था मैं तुम्हें कि क्लास का प्रोग्राम ऐसे लिखते हैं ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट करते हैं तो तुम्हारे दिमाग में और एक क्वेश्चन जा रहा होगा कैन वी मेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट क्या खाली एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इससे ज्यादा नहीं बना सकते क्या फिर से कोड लिखना होगा तो, तो भाई ये सब कॉन्सेप्ट दिमाग में तुम लोग आ रहा होगा भाई क्या ये इतना क्वेश्चन वही रहा होगा चलो फटाफट हम उसको समझते हैं कि क्या करना है ठीक है तो फटाफट हम लोग आई में आ जाते हैं न्यूटन स्कूल की तरफ से एक आई है अगर तुम लोग को ये यूज कर रहे हो तुम लोग डायरेक्टली उनके वेबसाइट में जाओ लॉग इन करो फिर यूज कर सकते हो ठीक है वरना तुम लोग अपने लोकल मशीन में भी यूज कर सकते हो ठीक है तो फटाफट मैं एक क्लास बना दो तो लास्ट डे हम लोग कौन कौन सा एग्जाम्पल देखे थे एक एग्जाम्पल देखे थे फोन का देखे थे जिसमें हम लोग का रैम था स्टोरेज था उसके एग्जाम्पल देख रहे थे और और एक एग्जांपल क्या देखे थे कि एक स्टूडेंट था जिसका मार्क्स था और नाम था ठीक है तो वो वाला देख रहे थे तो आज मैं फिर से एक स्टूडेंट वाला एक एग्जांपल ले रहा हूं ठीक है तो मतलब जान बुझे स्टूडेंट वाला ले रहा हूं बिकॉज ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता मतलब छोटा मैं समझाना चाहता हूँ तो देखो हम मैं यहाँ पर मार्क्स एम ले लेता हूँ ठीक है और हम लोग ले लेते हैं स्ट्रिंग हम लोग नेम ले लेते ठीक है तो फटाफट में ले लेता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे लेने से पहले हमें पब्लिक करना पड़ेगा इसे बिकॉज प्राइवेट में प्राइवेट को हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे बाया फंक्शन करना होगा ठीक है तो मैं मान के चलता हूँ मैं पब्लिक ले रहा हूँ फाइन तो यहाँ पर क्या हो रहा है मैं तुम्हें क्या बोला था लास्ट हम लोग देखे थे कि फोन वाला देखे थे और एक एग्जाम्पल स्टूडेंट वाला देखे थे दोनों हम एक एक ऑब्जेक्ट बना के देखे थे तो तुम लोग के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा क्या हम लोग एक क्लास का एक प्रोग्राम लिख लिए हैं तो क्या बार बार न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए फिर से वो स्निपेट लिखना होगा फिर से वो टेम्पलेट लिखना होगा इसका जवाब है ना ठीक है नो बिकॉज टेम्पलेट तो एक ही रहेगा ना हम लोग ऑब्जेक्ट बहुत सारा बना सकते हैं बट टेम्पलेट एक ही रहेगा तो चलो हम लोग उसका एक एग्जाम्पल ही देख लेते कि कैसे हो रहा है तो फटाफट में यहाँ पर एक जो लास्ट हम लोग यहाँ पर गेट फंक्शन बनाए थे तो गेट मैं सिर्फ यहाँ पर एक काम करता हूँ यहाँ ठीक है मार्क्स ले लो यहाँ पर मैं नाम हटा देता हूँ ठीक है सिर्फ मार्क्स ही लेता हूँ यार ना नेम भी रहने दो ठीक है तो हम लोग यहाँ पर रखते हैं गेट डेटा लिख देते हैं और यहाँ पर मैं यहाँ पर फटाफट यहाँ पर लिख देता हूँ एम और हमारा यहाँ पर हो जाएगा अंडर नेम ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा एम वन इज इक्वल्स टू अंडर स्कोर एम वन एंड नेम इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर स्कोर नेम ठीक है और फटाफट में यहाँ पर वर्ड डिस्प्ले लिख देता हूँ और यहाँ पर हम लोग फटाफट यहाँ पर प्रिंट कर रहे होंगे तो मैं यहाँ पर एम वन प्रिंट कर रहा हूँ और हम लोग यहाँ पर फटाफट नेम प्रिंट कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ प
मतलब ये जो डेटा होगा योगेश का हो रहा होगा ठीक है डायरेक्टली क्या करना है मुझे जो तो मैं यहाँ पर वाई वाई ले लेता हूँ बिकॉज योगेश मैं नाम में डालूंगा ना तो वाई ले लेता हूँ ठीक है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे वाई डॉट गेट डेटा हम लोग क्या क्या डाल रहे होंगे मार्क्स तो जैसे मुझे नाइनटी मार्क्स मिला और मेरा नाम क्या है मैं यहाँ पर नाम डाल दिया ठीक है तो फटाफट हम लोग यहाँ पर वाई डॉट डिस्प्ले कर रहे होंगे तो हमारा यहाँ पर दिख रहा होगा हमारा आंसर क्या होगा 90 एंड योगेश ठीक है तो आई थिंक कुछ एरर आ गया है हमारा स्ट्रिंग नेम में कुछ गड़बड़ी हुई है हाँ तो यहाँ पर सेमी कोलो नहीं दिए थे इसलिए हमारा नहीं आ दिक्कत हो रहा था यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नाम और मार्क्स दोनों प्रिंट हो चुका है ठीक है बट इफ वी आई इफ आई वॉन्ट टू मेक सम मोर ऑब्जेक्ट उसमें जो नाम और फोन नंबर मुझे मार्क्स देने का मन है बट तो सिंपली क्या करना है बस तुम और ऐसे करके स्टूडेंट मान लो एस लिख देते हैं ठीक है अब मैं यहाँ क्या करूंगा एस डॉट गेट डेटा ठीक है तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं मान लो 80 मार्क्स दे देता हूँ और जो नाम है हमारा शैलेश लिख देते हैं ठीक है तो एस एच ए आई एल एस एच फाइन और फिर हम लोग क्या करेंगे एस डॉट डिस्प्ले कॉल कर रहे होंगे हम लोग यहाँ पर रन करेंगे तो शैलेश का डेटा भी प्रिंट हो जाएगा बट कुछ दिक्कत हो गई अच्छा यहाँ पर हम लोग दो को सेमी फॉर्मर्स दे दिए हैं तो अब यहाँ पर देखो हम लोग शैलेश का डेटा और योगेश का डेटा दोनों प्रिंट हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं वो भी बहुत आराम से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ठीक है तो और एक मैं एक गलती कर रहा हूँ यहाँ पर मैं यहाँ नाम लिखा हूँ गेट डेटा यहाँ पर सेट डेटा लिखना ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज हम लोग यहाँ पर डेटा को सेट कर रहे हैं ना कि हम लोग उसको रिटर्न कर रहे हैं ठीक है तो मैं फटाफट यहाँ पर एक काम करता हूँ यहाँ फटाफट यहाँ पर सेट डेटा लिख देता हूँ क्योंकि तुम लोग समझ रहे हो ना अगर मैं यहाँ पर गेट डेटा लिखूंगा तो गेट मतलब क्या होता है कि आंसर लेना सेट मतलब उसे अपडेट करना इसलिए मैं सेट कर रहा हूँ और फिर से हम लोग यहाँ पर रन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है हमारा आंसर ठीक आ रहा होगा ठीक है तो तुम ये ध्यान रखना कि नेमिंग्स बहुत अच्छे से करना बिकॉज अगर तुम्हारा कोड बहुत ही बड़ा हो गया तो बाद में तुम्हें ही डिकोड करने में दिक्कत होगी ठीक है तो हम लोग ये समझ गए कि कैसे हमारा एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है ठीक है तो अब तुम बोल रहे हो यार कि अब मुझे सौ ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो फिर दिक्कत होगी सौ सौ बंदों का डेटा मुझे इनपुट करना है तो दिक्कत होगी तो लोग एरे वगैरह यूज कर सकते हैं तो उसको हम लोग आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट ठीक है बट पहले थोड़ा और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट खत्म अब लोग आते हैं डिफरेंट वेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन अब क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिर्फ एक ही तरीका है नो देर आर मोर देन वन वेज तो हम लोग वो देखते हैं तो मैं फटाफट क्या कर रहा हूँ एक बार के लिए मैं यहाँ पर जो हमारा मैं थोड़ा कोड को और छोटा करना चाह रहा हूँ बिकॉज समझाने में थोड़ा ईजी हो रहा होगा तो मैं यहाँ पर जो नेम वाला पार्ट है वो यहाँ से हटा रहा हूँ ठीक है नेम हटा दिया यहाँ से इसे प्रिंटिंग वाला भी पार्ट हटा देता हूँ ठीक है तो अब यहाँ पर आते हैं हम लोग ऐसे यहाँ पर नेम यहाँ पर हटा दिया ठीक है तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं अब अभी हम लोग का कोड और भी छोटा हो चुका है मैं सिर्फ एक मार्क्स ले रहा हूँ क्योंकि बिकॉज मैं यहाँ पर तुम्हें क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिफरेंट वेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन तो मैं ज्यादा डेटा लेना नहीं चाहता हूँ ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या ले लिया हूँ सिर्फ एक मार्क्स लिया हूँ उसे मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ उसे मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ बस और कुछ नहीं ठीक है तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट एस ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ हम लोग तो तब से ऐसा देखते हुए आ रहे हैं प्रीवियस वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि स्टूडेंट एस लिखो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया बट ये कहाँ क्रिएट हो रहा है सो वेन वी आर राइटिंग लाइक दिस स्टूडेंट मतलब क्लास का नाम फिर हम लोग एक नाम दे रहे हैं एस तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है दिस इज क्रिएटेड इन स्टैक मेमोरी ठीक है तो हमारा स्टैक मेमोरी में बन रहा होगा मेमोरी एलोकेट होता होगा जो भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हम लोग बंदे को लिए एम वन है फिर सेट डेटा है डिस्प्ले फंक्शन है मेम्बर फंक्शन है डेटा से सब हमारा स्टैक मेमोरी में बन रहा क्रिएट हो रहा होगा अगर हम लोग कुछ इस तरह लिए स्टूडेंट स्टार एस टी इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट ठीक है तो ये जो हमारा अगर हम इस तरह लिख रहे हैं तो अभी हमारा हीप मेमोरी में एलोकेशन हो रहा है तुम्हारा डेटा डेटा का जितना स्टोरेज है तुम्हारा हीप मेमोरी में एलोकेट हो रहा होगा ठीक है तो भाई तो यहाँ पर देर आर टू वेज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट पहला वे क्या हो गया तुम्हारा स्टैक uh, में क्रिएट करने का तरीका हो गया दूसरा तरीका क्या हो गया हीप में क्रिएट करने का तरीका हो गया ठीक है तो तुम्हें ये दो चीज समझ आ गया तो मतलब देख रहे हो यहाँ पर बेसिकली क्या कर एक तरह से पॉइंटर वेरिएबल ले रहे हैं और उसमें हम लोग इसको स्टोर कर रहे हैं ठीक है और यहाँ पर एक पैरामीटर ऐसे देना होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट बस तो इसे तुम्हारे हिप में क्रिएट हो गया अब देखो हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे मंदिर लोग को जैसे हमें क्या करना जैसे मैं देखें यहाँ पर तुम देख सकते हो एम जो यहाँ पर है वो पब्लिक लिया हूँ ठीक है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ
बट अगर हमारा अगर ऑब्जेक्ट हीप में क्रिएट हुआ है तो हमें एरो ऑपरेटर से एक्सेस करना होगा ठीक है तो अभी देखो हमारा जो एस है उसमें नाइनटी अपडेट हो चुका है जो एस वाला है उसमें हमारा एट्टी अपडेट हो चुका है सिंपली डिस्प्ले करके देखो दोनों बंदे को क्या हो रहा है एस को डिस्प्ले करते हैं और एस को भी डिस्प्ले करते हैं देखो मैं दोनों का अलग अलग कर रहा हूँ एस वाले को डॉट से कर रहा हूँ एस को एरो ऑपरेटर से कर रहा हूँ तो यहाँ देखते हैं हमारा आंसर 90 एंड 80 बहुत आराम से आ गया ठीक है तो तुम्हें दिख रहा हो मतलब कितना मजेदार चीज है अगर तुम्हें स्टैक में बनाना तो स्टैक में बनाओ हीप में बनाना हीप में बनाओ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तो दोनों अगर तुम स्टैक में बना रहे हो तो डॉट ऑपरेटर यूज करना होगा और हीप में बना रहे हो तो एरो ऑपरेटर यूज करना होगा आई थिंक तुम्हें ये दो कॉन्सेप्ट भी समझ अच्छे से आ गए की वट आर द डिफरेंट वेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन देर आर टू वेज फर्स्ट इज स्टैक में बना सकते हो दूसरा तुम हीप में बना सकते हो लेट्स ये हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर चलो हम लोग समझते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता क्या है ठीक है तो चलो हम लोग फिर से हम लोग आईडी की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो हमारा ये फंक्शन था जो सेट डेटा था हम लोग क्या किया इस क्लास के अंदर में उसको हम लोग बना रहे हैं ठीक है बट क्या अगर मैं तुम्हें बोलू क्या मुझे वो फंक्शन को अगर क्लास के बाहर बनाने का मन है तो क्या वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ठीक है अगर ये बोला जाए तो क्या कर सकते हो तो बताओ अगर नहीं कर सकते तो वही बताओ तो कमेंट करके तुम लोग बताओ कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं और फिर उसके बाद फिर वीडियो को देखना तो तुम्हें मजा आएगा कि यार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ठीक है तो यहाँ पर देखो तो यहां पर देख सकते हो तुम हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या किए जो फंक्शन हमारा है इस क्लास के अंदर बना रहे हैं अगर मेरा मन कर रहा है बाहर तो बना सकते हैं कि नहीं इसका आंसर यस यू कैन मेक दिस फंक्शन आउटसाइड एज वेल तो देखो कैसे करेंगे हम लोग तो डिस्प्ले को मैं यही रहने देता हूं कि मतलब ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है डिस्प्ले को रहने दो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये जो फंक्शन है इसको भी मैं कमेंट डाउन कर रहा हूं और फिर से मैं क्या लिखता हूँ वॉयड हमारा फंक्शन का नाम है सेट डेटा अपन लोग सिर्फ एक बंदे को ले रहे हैं तो मैं यहाँ पर इंट लिख रहा हूँ और सेमी दे दिया ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया अभी हम लोग क्या सिर्फ डिक्लेयर किए हैं कि ऐसा एक फंक्शन हम लोग का इस क्लास में एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है क्योंकि मतलब हम लोग क्लास के अंदर कुछ भी लिखोगे तो वो सब कुछ वो क्लास का पार्ट होगा हम लोग क्या लिखे वॉइट सेट डेटा इंट ठीक है तो सेट डेटा बेसिकली हमारा एक फंक्शन है जो उस क्लास का हो गया और तो यहाँ हम लोग क्या सिर्फ डिक्लेयर कर दिया ठीक है डिफाइन नहीं करे सिर्फ डिक्लेयर कर दो कि ये इस क्लास का ही फंक्शन है अब मैं क्या करूंगा मैं क्या करूंगा क्लास के बाहर जा रहा हूँ ठीक है मैं यहाँ पर क्या लिखा जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है जट इज वॉइट वॉइट लिख दिया अब मुझे यहाँ पर क्लास का नाम लिखना होगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देना होगा फिर मुझे फंक्शन का नाम देना होगा और फिर यहाँ पर मैं जो पैरामीटर था वो ये मेरा हो गया मैं डेफिनेशन यहाँ पर मैं क्या किया हूँ मतलब अगर मुझे इस फंक्शन को बाहर यूज करना है मतलब बाहर बनाने का मन है अंदर में डिफाइन नहीं करना बाहर डिफाइन करना अगर तो कैसे करेंगे हम लोग हम लोग पहले इसका ये लिखेंगे रिटर्न टाइप फिर हम लोग क्लास का नाम लिखेंगे कौन से क्लास का फंक्शन वो है ठीक है फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर उसके बाद हम लोग यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखेंगे कौन से फंक्शन को बाहर बना रहे हैं हम लोग और फिर यहाँ पर सिर्फ एक पैरामीटर पास करना है तो सिर्फ एक पैरामीटर यहाँ एक आर्गुमेंट पास करेंगे एम वन ठीक है अब मुझे क्या करना है यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ दिस डॉट एम वन इज इक्वल्स टू एम वन ऐसे भी कर सकते हो या सिंपली तुम क्या करो यहाँ पर इसका नाम ही चेंज कर दो बिकॉज सेम नहीं रख सकते तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए एम वन इज इक्वल्स टू अंडर स्कोर एम वन ठीक है ऐसा कुछ कर सकते हो ठीक है तो हम लोग इसे रन करते हैं तो देखना आंसर एग्जैक्टली exactly सेम आ रहा है और तो तुम लोग देख सकते हो हमारा आंसर 90 एंड 80 आ रहा है तो ठीक है तो तुम्हें यहाँ पर ये सीख समझ आया कि हमें अगर किसी भी फंक्शन को अगर बाहर हम लोग को इंप्लीमेंट करने का मन कर रहा है तो हम लोग इजिली स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके कर सकते हैं बट अगर तुम्हें कोई वेरिएबल जैसे यहाँ पर हमारा एम हो गया इससे अगर हमें बाहर कुछ अपडेट करने का मन कर रहा है कि एम वन इक्वल टू टेन लिख दे लिख ले तो वो सिर्फ स्टैटिक वाले बंदे को कर सकते हैं नॉन स्टैटिक को नहीं कर सकते ठीक है तो हम लोग स्टैटिक मेंबर्स को भी देखेंगे यूज करके कि कैसे क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं वो आने वाली वीडियोस में देखेंगे आई थिंक तुम्हें ये थ्री टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा तो बस आज की वीडियो में इतना ही अगर तुम्हें वीडियो में मजा आया हो कॉन्टेंट में मजा आया हो यार अगर तुम्हें ये कंटेंट सही मजा आया हो तुम भाई ये लाइक मार दो लाइक मार दो भाई मोटिवेशन मिलेगा यार वीडियो बनाने का और कमेंट करके बताओ यार तुम्हारा वो आंसर सही हुआ कि नहीं उस समय जब तुम मैंने जब तुमसे पूछा था कि यार बाहर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं फंक्शन को सही हुआ है तो यस लिखो हाँ भैया सही हो गया नहीं हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं तुम वीडियो तो देख ही लिया समझ गए ठीक है तो बस इतना ही और वीडियो में नए हो यार तो मतलब चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब कर देना चलो मिलते